हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स बहुत ही प्यारी सीरीज जो कि हम लोग जेई एडवांस ओरिएंटेड कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग डील करते हैं इसमें और ये पूरी प्योरली जेई एडवांस ओरिएंटेड सीरीज है इसमें कोई बकर नहीं काटी जाती है ओनली एडवांस का पढ़ाया जाता है ठीक है सो आज की प्रॉब्लम पर लोग देखते हैं इरोडोव की प्रॉब्लम है यू ऑल नो दैट इरोडोव की एक से एक प्रॉब्लम को हम लोग उठा उठा के पटक रहे हैं ठीक है ना तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर डील हो रही है बट उसको आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइज डाउनलोड करिए क्योंकि न्यूरल लर्निंग ऐप में ये सारे पर्टिकुलर वीडियो सारे पर्टिकुलर लेक्चर्स आपको पहले ही अवेलेबल हो जाते हैं ओके तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन इरोडोव का आप लोग समझ गए होंगे फिगर से इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम विद स्मॉल डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम प्लेस्ड ऑन इट ठीक है ना ये डिस्क बोला है उसको चाहे ब्लॉक मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए उसको कोई मतलब नहीं बिकॉज उसने स्मूथ बोल दिया ना स्मूथ हॉर्जेंटल प्लेन तो यदि स्मूथ हॉर्जेंटल प्लेन बोल दिया मतलब फ्रिक्शन कोई कंसिडरेशन है ही नहीं सो रोलिंग वोलिंग कंसिडर करना ही नहीं यहाँ पे ठीक है ना बोल रहा है प्लेस ऑन इट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉर्जेंटल प्लेन द डिस्क इज सेट इन मोशन इन द हॉर्जेंटल डायरेक्शन विद वोलास्टिक कैपिटल भी ओके टू वाट हाइट रिलेटिव टू द इनिशियल लेवल विल द डिस्क विल राइज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी कैपिटल एम द फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी एबसेंट ओके मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले एक सिस्टम था ये बड़ा वाला ब्लॉक है कैपिटल एम जो आपको फिगर में दिख रहा होगा और एक छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम ठीक है इस छोटे ब्लॉक को हमने वी वेलॉसिटी दे दी नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वी वेलॉसिटी लेकर के पॉसिबल है कि इसके साथ ऊपर जाके ऐसे कहीं पे एक बार ऐसा आएगा जब इस ब्लॉक को छोड़ के ऊपर हवा में उछक जाएगा तो जब हवा में उछकेगा ना तो वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है ग्राउंड लेवल से है ना वाट हाइट रिलेटिव टू द इनिशियल इनिशियल मतलब ग्राउंड लेवल से वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन है ठीक है ना ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में हम लोग को जानना है ठीक है और बहुत आसानी से अपन इस क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन किन किन फेजेस के बीच में लगाना है आपको जो इक्वेशन है वो किन किन फेजेस के बीच में लगाना है क्योंकि पहले क्या हो रहा होगा समझिएगा पूरी मोशन को समझिएगा वीडियो को एक बार पॉज करिए क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए बनता है तो ठीक है नहीं बनता तो ठीक है और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ठीक है ना देखिए क्या हो रहा होगा जब आपने इसको वेलॉसिटी दी होगी तो ये इधर जाएगा नो डाउट फ्रिक्शन अपसेंट है तो पहले ये कैपिटल एम मूव नहीं किया होगा पहले कोई मूवमेंट नहीं होगा ठीक है जब आपने इसको वेलॉसिटी दी होगी लेकिन जब ये ऐसे इंक्लाइन वाले पोर्शन जाना स्टार्ट करेगा तो छोटा सा लॉजिक है कि इंक्लाइन वाले पोर्शन में नॉर्मल रिएक्शन उस ब्लॉक को ऐसा ऑफर किया जाएगा है ना किसी भी कंडीशन पर किसी भी कंडीशन पर यदि हम बात करें तो उसको नॉर्मल ध्यान से देखा जाए तो इसको नॉर्मल कुछ यहाँ पे ऐसा ऑफर किया जाएगा इस ब्लॉक को जब इस ब्लॉक को ऐसा नॉर्मल ऑफर होगा तो ब्लॉक भी इसको सेम टाइम पे जस्ट अपोजिट नॉर्मल ऑफर करेगा उस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा ठीक है ना तो जो ये वाला कॉम्पोनेंट है बेटा वो वाला कॉम्पोनेंट तो चलो बेड से बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो तो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ठीक है लेकिन ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो इस वाले पर्टिकुलर ब्लॉक को सामने की ओर मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बना मतलब मूव करने के लिए मतलब पॉसिबल होगा क्योंकि करा दे उस पर्टिकुलर ब्लॉक को क्यों क्योंकि फ्रिक्शन आपको अपसेंट मानना है मतलब नीचे से कोई फ्रिक्शन ऑफर होगा नहीं सो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रोकने के लिए कोई नीचे से फोर्स आ नहीं पाएगा सो ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा मतलब एक तरह से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक भी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगा बहुत अच्छे अब ध्यान से देखा जाए तो हमें यह भी नहीं पता वी डोंट नो हमें यह नहीं पता कि ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है जब छोटा है उस वक्त उसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी कुछ भी आइडिया नहीं है तो अपन ना इसको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं ठीक है चलिए मैं मानता हूं मेरा ये ब्लॉक है ऐसा कुछ ठीक है ऐसा ये मेरा ब्लॉक है इसमें यह मेरा ब्लॉक है दूसरा जिसको हमने इधर की ओर भी वेलॉसिटी दे दी है ठीक है माना मैंने कि जब उसने ब्रेक ऑफ किया होगा तब उसकी हाइट क्या रही होगी एच रही होगी ठीक है जब उसने ब्रेक ऑफ किया होगा जब उसने इसको पर्टिकुलर छोड़ा होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम को जब उसने छोड़ा होगा उस वक्त उसकी हाइट एच रही होगी और यहाँ पे रहा होगा वो ब्लॉक उस वक्त उसकी दो वेलॉसिटीज रही होंगी मैंने अपने मन से मान लिया उसकी उस वक्त उसकी दो वेलॉसिटीज रही होंगी दो वेलॉसिटीज कौन कौन सी एक वेलॉसिटी ऊपर की ओर रही होगी वी वाई और एक वेलॉसिटी इधर की ओर रही होगी वी एक्स क्लियर उसके पास दो वेलॉसिटीज रही होंगी वी वाई एंड वी एक्स क्लियर है बहुत अच्छे अब ध्यान से देखा जाए तो जिस वक्त उस वक्त जिस वक्त उसने छोड़ा होगा कॉन्टैक्ट मेंटेन है
क्या हॉर्जोंटल डायरेक्शन में कोई बाहर से फोर्स आया है नो नॉट एट ऑल हॉर्जोंटल डायरेक्शन में कोई बाहर से फोर्स नहीं आया मतलब हॉर्जोंटल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होगा यस हाँ वैलिड होगा तो अपन एल लगाते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन उस बेसिस पर क्या दिखेगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट इज स्मॉल एम इन टू क्लियर है बहुत अच्छे स्मॉल एम इन टू भी क्योंकि उसको भी वेलोसिटी पन दे के छोड़े हैं इज इक्वल टू हॉर्जोंटल डायरेक्शन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू वी एक्स क्लियर है ये अपना एक तरह से देखा जाए तो अपना ये वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से वी एक्स का वैल्यू आ जाएगा वी एक्स विल कम आउट टू बी वॉट स्मॉल एम इन टू कैपिटल भी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ठीक है हम लोग को ये पता चल गया कि भाई उसकी हॉर्जोंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रही होगी जिस वक्त उसने उस पर्टिकुलर ब्लॉक को छोड़ा होगा लेकिन अभी वर्टिकल कॉम्पोनेंट पता नहीं है तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट यदि नहीं पता तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं जस्ट अपलाई एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो तो इनिशियल कानेटिक एनर्जी कितनी लेके चले थे हाफ ऑफ स्मॉल एम इन टू वी स्क्वायर इनिशियली तो बड़ा वाला ब्लॉक रेस्ट में था बस वही वाली ब्लॉक थी वही वाली डिस्क थी या बॉडी थी जो मूव कर रही थी तो इतनी एनर्जी लेके चला इज इक्वल टू फाइनली क्या क्या हो गया फाइनली इस ब्लॉक के पास भी कुछ ना कुछ वेलासिटी है तो हाफ ऑफ एम है ना और वी एक्स का स्क्वायर हाफ ऑफ एम इन टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम स्मॉल एम इन टू वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कैपिटल एम इन टू वी एक्स का स्क्वायर क्योंकि उसके पास मात्र एक ही एनर्जी है ना उसके पास मात्र एक ही कॉम्पोनेंट था वी एक्स तो कैपिटल एम उसका हो गया कैपिटल एम ये इसकी कैनेटिक एनर्जी है किसके है? बड़े वाले ब्लॉक की है ये दोनों किसके हैं छोटे वाले ब्लॉक के ठीक है ना मैं चाहता तो उसको एक साथ नेट वेलॉसिटी लिख के लिख सकता था लेकिन मैंने अलग से लिखते क्योंकि स्क्वायर करोगे भी तो वही हो जाएगा कोई इशू नहीं है ठीक है प्लस साथ में जब वो बॉडी एच हाइट तक रेस कर चुका है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर लिया होगा सो स्मॉल एम इन टू जी क्लियर है ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा एक इक्वेशन जनरेट हो चुका है ठीक है अच्छा लेकिन किंतु परंतु बंधु ध्यान से देखा जाए तो अभी भी हमारे लिए चीज़ें कठिन हैं हम ठीक है कि वी एक्स की वैल्यू तो यहाँ ले जाके पुट कर देंगे वी विल पुट द वैल्यू ऑफ वी एक्स वी एक्स की वैल्यू यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए लेकिन अभी भी आपको वी वाई और एच की वैल्यूज को फाइंड करना बाकी रहेगा ठीक है ना तो ध्यान से देखा जाए तो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी हैं आपके पास एक ही इक्वेशन अवेलेबल है और तीन वेरिएबल है तो ये तो कठिन हो जाएगा लेकिन अभी भी हमारे लिए सॉल्व करना आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना अगला हम पेज लेते हैं अगला हम पेज लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ध्यान से देखेंगे जब वो पर्टिकुलर ब्लॉक से ऐसे वो ब्लॉक से निकला होगा तो वो कुछ ऐसे गया होगा ठीक है तो इसने मान लो हाइट एच अचीव किया होगा ठीक है मतलब उस लेवल से यहाँ से यहाँ तक तो H है जो हम लोगों ने निकाल लिया है ठीक है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ये यह यहाँ से यहाँ तक H डैस हाइट जल पहुँचा होगा तो क्या पूछा है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तो जिस वक्त वो यहाँ से निकला है उस वक्त इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी थी वी वाई थी तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि फाइनली जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुँचा होगा तो यहाँ पर वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या हो गई होगी वी वाई वहाँ पर जीरो हो गया होगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस लगा दो या फिर एनर्जी के अंदर से लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना तो फाइनल लॉस्ट वहाँ के जीरो माइनस इनिशियल लॉस्ट इन द डायरेक्शन दट वॉज वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इन टू जी माइनस का क्यों क्योंकि नीचे की ओर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा माइनस का जी इन टू एच डैस क्लियर है तो यहाँ से हमारा क्या आ गया एच डैस इज इक्वल टू आ चुका है वो आ चुका है या फिर वी वाई वी वाई का स्क्वायर सीधा लिखते हैं वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आ चुका है तुम्हारा टू जी एच डैस टू जी एच डैस ठीक है अब ये जो तुम्हारा वी वाई स्क्वायर का वैल्यू आया है इसको तुम उठा लो इसको उठा लो और यहाँ पे ले जाके पुट कर दो वी वाई की जगह में वी वाई स्क्वायर की जगह में पुट कर दो वी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता चल चुकी है वी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो ध्यान से देखो तो तुम्हारा मात्र एच और एच डैस रहेगा जो कि तुम्हें निकालना है तो चलो वो भी कर ही देता हूँ मैं सीधे सीधे कर ही देता हूँ मैं ठीक है ना चलिए अपन लोग इस पेज में लौटते हैं दोबारा ध्यान से देखते हैं इक्वेशन क्या थी हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इन टू स्मॉल एम इन टू वी एक्स का स्क्वायर था ना याद करो तो वी एक्स में क्या लिख सकते थे वी एक्स में लिख सकते थे स्मॉल एम इन टू वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ओके बहुत अच्छे का होल स्क्वायर ठीक है ना ये लिख लिया प्लस हाफ ऑफ स्मॉल एम इन टू वी वाई का स्क्वायर था तो वी वाई की जब वी वाई स्क्वायर जब क्या लिख लिया टू जी इन टू एच डैस क्लियर है प्लस हाफ ऑफ कैपिटल एम अभी बड़े वाले ब्लॉक के लिए वी एक्स का स्क्वायर था तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है स्मॉल एम इन टू वी अपॉन कैपि
एच प्लस एच डैस की वैल्यू निकालनी थी यही तो हमारा क्वेश्चन था ठीक है ना तो जब एच प्लस एच डैस की वैल्यू निकालनी थी तो अपन इन दोनों को ध्यान से देखते हैं ठीक है ना ध्यान से देखते हैं इनको कॉमन लिख लेते हैं तो ये क्या जाएगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस इसको मैं इसको मैं उधर ले जाता हूँ इसको मैं उधर ले जाता हूँ ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एम स्क्वायर इंटू कैपिटल भी का स्क्वायर या फिर सॉरी सही इसको ऐसा सीधा 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 लिख दो अभी कोई कैलकुलेशन मैं करने वाला नहीं हूँ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कॉल स्क्वायर ठीक है ये माइनस हो गया उधर जाके ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हाफ ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू भी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कॉल स्क्वायर ध्यान से देखो तो इसमें ये ना ये वाला जो पोर्सन है ये पोर्सन जो है एक दोनों में कॉमन आ जाएगा समझ आएगा नहीं तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो एक साथ हो जाएगा इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इसको और इसको एक साथ लिख लो तो इसमें से एम टू जी एम जी एम जी कॉमन निकाल लो ठीक है ना तो एम जी एम जी कॉमन हो गया ठीक है एम जी एम जी कॉमन हो गया टू से टू कैंसिल कर दो तो ये अंदर क्या बचेगा एच प्लस एच डैस क्लियर है अब ध्यान से देखो तो पूरे में से स्मॉल से स्मॉल एम को उड़ा डालना जी को उधर भेज देना यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच प्लस एच डैस जो कि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था क्वेश्चन में पूछा क्या था यही तो पूछा था ना टू वॉट हाइट रिलेटेड टू इनिशियल लेवल विल द डिस्क विल राइज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी कैपिटल एम मतलब इस बॉडी से अलग होने के बाद इनिशियल लेवल मतलब ग्राउंड लेवल से वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है तो पहले एच निकाला और एच डैस निकाला दोनों को एड कर दिया वी गॉट द रिजल्ट वही तो हमें निकालना था और देखो क्वेश्चन में कुछ कठिनाई नहीं थी लेकिन क्वेश्चन समझ में आए तब तो कई बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन में करना क्या था क्वेश्चन हमने क्या किया हमने ये सोचा कि भाई यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं तो पहले जब तक ये ब्लॉक हॉर्जोटल लेवल में होगा तब तक वो वाला ब्लॉक रेस्ट में रहेगा ठीक है अच्छी बात है लेकिन जैसे ही वो ब्लॉक उधर की ओर चलना स्टार्ट करेगा मतलब इंक्लाइन प्लेन की तरफ जाने लगेगा कर्व प्लेन कर्व प्लेन की तरफ तो नॉर्मल डिरेक्शन की वजह से ये वाला ब्लॉक भी मूव करना स्टार्ट कर देगा मतलब एक तरह से देखा जाए तो हॉर्जेंटल डायरेक्शन में ये वाला ब्लॉक भी कुछ कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा जिस वक्त इसने उस पर्टिकुलर प्लेन को छोड़ा होगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक को छोड़ा होगा नीचे वाले प्लेन को या नीचे वाले ब्लॉक को तो उस वक्त की कंडीशन में क्या होगा हॉर्जोटल कंपाउंड तो दोनों के सेम रहे होंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट मेंटेन है उस वक्त छोड़ते वक्त कॉन्टैक्ट क्या है मेंटेन है है ना अब भैया यदि ऐसा होता कि कॉन्टैक्ट मेंटेन ना भी रहता ये हवा में रह लेता कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अलग से अलग से उचकता तो फिर बात अलग थी लेकिन हम देख रहे हैं कि जब उसने ब्लॉक को छोड़ा जिस वक्त की कंडीशन में उस वक्त दोनों के कॉन्टैक्ट मेंटेन है तो मतलब कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वी एक्स कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए तो मैंने मान लिया वी एक्स वी एक्स तो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम का जनरेशन लगा कि वो निकाल लिया ठीक है बहुत अच्छे अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना ये हम तब कर पा रहे हैं हम तब मान पा रहे हैं जब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा एक तरह से क्या है ये पूरा वर्टिकल रहा होगा उस वक्त की कंडीशन में गॉट इट पूरा वर्टिकल रहा होगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे फिगर से भी दिख रहा भाई देवे ठीक है अच्छा उसके बाद हम लोगों ने वी एक्स निकाल लिया अब हमें वी वाई की वैल्यू निकालनी थी लेकिन वी एक्स वी वाई हम कुछ भी नहीं निकाल सकते तब तक कि जब तक हम कोई आइडिया ना हो तो हमने क्या किया एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कि भाई इनिशियली ये कुछ लेके चल रहा है फ्रिक्शन अपसेंट है मतलब जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है तो छोटा सा लॉजिक है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल का एनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल ब्लॉक प्लस फाइनल फाइनल का एनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बिगर ब्लॉक प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी गेंड बाई दैट ब्लॉक वाइल ब्रेकिंग ऑफ ओके ये निकाल लिया अपन लोगों ने फिर अपन ने देखा अगले स्टेप में अपन ने देखा कि भाई अब क्या हो रहा है उसके बाद अब उसके बाद क्या हो रहा है अब उसके बाद जब इसने यहाँ से छोड़ा होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुँचते पहुँचते उसकी वेलास्टी फिर जीरो हो गई होगी और यहाँ से भी वाई लेके चला था तो वही एनर्जी के जनरेशन ने फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी तो वहाँ से एच डी एस की वैल्यू आ गई तो वी वाई स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन था उसको हम उठा करके और ले जाके यहाँ पटक दिए वी वाई का स्क्वायर वी एक्स का अपन लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था तो एच प्लस एच डैस की वैल्यू आ गई जो कि हमें निकालना था सो इन दिस मैनर एक अच्छा क्वेश्चन है डोब का हम लोगों ने उसको पटक डाला इस क्वेश्चन को मैं एडवांस के थोड़ा टफ क्वेश्चन में से एक मानूंगा मैं इसे ईजी और मीडियम लेवल पर नहीं रखूँगा क्यों ऐसा क्योंकि क्लिक करने पर होता है कई बार हम इक्वेशन तो बना लेते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाते हैं कि उन्हें एडिट कर पाना उन्हें सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है इसीलिए आपको नंबर ऑफ वेरिएबल भी सोच समझ के ही चूज करने हैं और कौन कौन सी इक्वेशंस का यूज करना ये भी आपको सोचना समझना बहुत जरूरी है ओके गाइस सो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा यार लेट फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को भी बताइए लेट देम नो कि